。我是一个北方人，来到岳麓山，我在一个山里边加院子的话，面积有五百二十三，租金一年不到两万，就觉得这个地方很便宜，就在市中心，然后你又能够住在山景房里边那种自由的感觉是很好的。二零二零年大概在九月份的时候，我跟我发小聊到，我们我们应该要做有意思的一个地方。岳麓山它在市中心，离地铁口步行的话，也就是二十分钟。那个房子属于常年没人住的状态，非常糟糕的。你自己可以去动手去改造它，这个过程是很有意思的。这个位置它是没有路的，我们当时为了节省我们的人力，专门开了一条路，每天有时候可能一天挑一百多袋沙子。大厅里边它原来是三间房子，希望它是通透的，它是敞开的，把墙打通也采光变得更好。敲墙的时候敲了一半，当时就想，这墙这么好看，要不留着吧，让整个空间变得动起来了。那个有很多门的这个地方，把它称为玻璃房，到处都是窗户，就像一个风景画。砸掉的墙的部分用夯土做的，加了一些胶，然后把它做成了墙漆。我们当时就是一个原则，尽量的不要去破坏有时间感的东西，因为时间能够改变的东西是人力改变不了的。老房子里面有很多东西都是就地取材，桌子、椅子全部都是用旧木材做的。那个吊灯实际上就是剪了一个白花的一个树枝，然后中间开槽做的一个灯。一直都没有去考虑过装空调，但冬天取暖就是一个问题，要壁炉就会去山上捡一些柴。最近这几天下雪，反正是我来长沙以来最大的一场大雪，杨梅树都被压断了，然后又多了很多柴火。二零二一年四月吧，然后家里出了一个事儿，对我打击很大，觉得人生就特别无常，我的整个思维就转变了。把它做成一个工作室，半开放式的，做一些音乐啊、展览，搞一些现代的好玩的事情。山上的朋友，大家住的都非常近。飞机它是做那个植物染的，也是那种特别喜欢自然的一种状态的一个人。K K 他做食物做的特别好，大家就会莫名其妙的聚在一起，会做什么厨艺大赛呀、啊？有一些对谈呀、啊，一些交流啊。朋友他们有一个乐队，在老房子做第一场，我们叫它“围炉月话”，效果是非常好的。每个夜晚以来，你，无知的人还在等待，一切又会在路上，围着一个存在。像天气好的时候去看风吹的那个叶子，它在那里飘荡，好多事情就会变得豁然开朗。没有人会喜欢那种嘈杂的、那种吵闹的、那种紧张的那种状态的工作，相对时间宽裕，不用去坐班，全身心的在做一件我们特别想做的这个事情。可能很多人会觉得这样的一种生活很难生存的。但对于我来说，真正的喜欢，它才能可能让你能够生活得更好。